Brother Dr. Khalil, uh, can you please come up and say the Islamic right? prayers for us today? Uh, خلق الموت والحياة ليبلوكم وإيكم أحسن عملا وهو العليم الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر وهو حسير صدق الله العظيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وبارك لنا في ما عطيت وقنا وصف عنا برحمتك شر ما خطيت اللهم هذا الذي فقدنا الاستاذ الحليم صبار اللهم اغفر له وارحمه وسامحه ووسع من خلق آمين وسع من خلقه اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته اللهم اغفر له وارحمه واغفر لنا إذا صرنا إلى ما صار إليه يا رحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولجميع من سبقونا بالإيمان this church, Truro Church, is a church in the uh, part of the Anglican Communion in the tradition of Christianity of the Church of England. And I will, in a moment, lead us in a prayer that's used to commend the departed into the hands of Almighty God. But first, I want to read from Christian scriptures from the last book of the New Testament, which gives us a wonderful picture of people of every tribe and every language gathered around the throne, around the throne of God. And we remember uh, Dr. Sabar's great contribution to the Nubian language, and scripture tells us that they speak Nubian in the kingdom of God. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and in front of the Lamb. They were wearing white robes, and they were holding palm branches in their hands. And they cried out in a loud voice, Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb. All the angels were standing around the throne and around the elders and around the four living creatures. And they fell down on their faces before the throne, and they worshiped God, saying, Amen, praise and glory wisdom and honor and power and strength be to our God forever and ever. Amen. And now the prayer we use to commend the departed into the hands of God. Into your hands, O merciful Savior, we commend your servant, Abdel Ali, acknowledge we humbly beseech thee, a sheep of your own fold, a lamb of your own flock, 
a sinner of your own redeeming. Receive him into the arms of your mercy and into the blessed rest of everlasting peace and into the glorious company of the saints in light. Amen. May his soul and the souls of all the departed through the mercy of God rest in peace. Thank you, Reverend Tom Pritchard, for those kind words. Um, so I'm going to go to the ones who have been called for. Yes, now I would like to give the call for the families. And uh, while we're doing this, we're going to do the movie about his life. Would you like to finish up the season first because he needs to Yes, uh, yes. Uh, we would like to invite the bishop if he has a word honor us in this gathering. Thank you, my brother. Thank you. Thank you so much. Good afternoon. Good afternoon. I greet you in the name of Jesus Christ, and it is a privilege to, to be with you. Uh, I have the, uh, the great honor of serving as the, the bishop of and shepherd over this congregation, and so it is a special joy to, to meet you and to know that you are gathering here. and. Uh, honoring the, the great uh, cultural heritage of the Nubian people. Uh, the Nubian people were one of the first groups to ever know uh, the story of Jesus Christ. As the, uh, the, the, the gospel of Jesus Christ came to, uh, to the Nubian people, the people of Ethiopia, just a few years after the life of Jesus. And so you, um, you are bearers of a great tradition a great heritage of, of the, uh, the gospel of, of Jesus. And we, uh, we know that the gospel has long thrived in, uh, in Nubia and, and in the region uh, of that part of Africa. Um, I've not had the privilege of, of journeying to that, uh, to that land. I've only gotten as far as northern Kenya and Ethiopia. But one day, by God's grace, I hope that I can visit your, uh, your, your people and that that sacred homeland. So it's a joy to, uh, to be with you. I, I ask your forgiveness for having to, to leave to uh, attend another commitment tonight, uh, but I'm honored that my wife Meg and I could be with you for these few minutes. And thank you so much for your gracious welcome. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. God bless you all. Thank you so much. Thank you. Thank you. We're going to start the video portraying his life. Yes. Um,
now we'd like to welcome um, a call from uh, Sister Nadia Sabar, who will be speaking on uh, her brother's life. Yes. Nadia, she's going to speak from Sudan. She's speaking from Khartoum on behalf of the family of Sabar. So she's doing the honor. That's why. أستاذة نادية ممكن تكلمي طوالي الميكروفون الآن ألو نحن سامعين شارك 
عائلتي عشر نسوان وفعليا ودوا النصر فكتب طلب لملك مصر يقول له فك النسوان وقال لهم نحن النوبيين لا نعرف ان نحكم دون نسائنا So the new building in the medieval era wrote a letter to his uh, equivalent in Egypt, the Egyptian king, Mimaluti, asking him to release the imprisoned Muslims, which are his wife, his own family, his daughter, everybody, telling him that the Muslims, he said, we Muslims cannot rule without our rule. Here, here. So we can just a petition. Thank you for listening to the movie. Uh, we would like to continue the program with a call from the president of the Nubian Language Society. Oh, this is Dr. Muhammad. Oh, Dr. Muhammad. Oh, Dr. Muhammad. Um, yeah. 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 Um, he's a representative of the Nubian leadership in Sudan. Thank you. 
Dr. Abdel Halim Sapa. He was born in the village of Ishku in Wadi Halifa in 1949, where he finished the primary and the middle school. He was one of the fewest primary school students to be taught by Ustaz Muhammad Wadi, the great Nubian singer. He experienced the crisis of the Nubian displacement from Wadi Halifa to Kashmir Kirman when he was only 15. His people were forcibly displaced from Lower Nubia, Eastern Sudan, after the erection of the High Act. This catastrophic event shaped his whole life. In the late 1960s, he moved to Khartoum to finish high school. He was an intelligent student in the school. He was also known for his revolutionary character and for his support of democracy and freedom. So it wasn't a surprise to see him among thousands of Sudanese students and youngsters marching out in the streets of Khartoum during the October Revolution, the first revolution. He joined the University of Khartoum Faculty of Agriculture in 1967. But then later he discovered a strong interest in studying medicine. He immediately left the University of Khartoum and traveled to Greece to achieve his dream to become a doctor. He was a humanitarian message to serve the poor people in his community. Due to his political activities in the university and his engagement in the revolution against the Greek military dictatorship in the early 1970s, he was sent out of Greece, but this did not stop his dream, and he traveled to Iraq to join the University of Basel to complete his degree in medicine. Uh, 
Hospital of Port Sudan in the Eastern the majority of his patients to fulfill his dream. He worked hard in the public hospital of Port Sudan in the Eastern region, where the majority of his patients were from the marginalized Fijian people. After a short time, he provoked against the government policies and a high degree of deterioration and corruption in the health sector. Due to his political activities in the hospital, he lost his job. Then he devoted his life fully for the academic research and the political activism. In the late 1990s, he was attracted by the discourse of New Sudan, which was proclaimed by Dr. John Garrett. He joined the SPLM, but he chose a peaceful path to participate in the liberation movement of Sudan through public speeches and lectures. In the field of academic research, Dr. Sabah was a distinguished academician with a devoted message of spreading knowledge and learning for all. His ingenuity appeared in linguistics and in his fast ability to learn and study languages. He used to be a fluent speaker in Nobin, his mother tongue, and in Arabic as well as in English and in German and Greek. In addition, he learned by himself all media, Basque language, Nabataean, Nerevati, Coptic, ancient Egyptian, and a number of Nubian languages, including Dunglees, Middle and some few Nubians. And lastly, the Badawi, the language of Bijan, who was a member of International Nubian Studies Conference and a member of Nairo Sahan, Linguistics Curriculum, and a member of the Nerevati Studies Conference. He received a diploma in the Folklore and Traditional Studies from the Institute of Afro-Asian Studies. University of Khartoum. He immigrated to the United Kingdom to pursue a postgraduate degree in the field of linguistics. Due to his health conditions, he was not able to complete his academic program. But at the end, he contributed to the Nubian studies with amazing and rare research papers. In 2005, he met with a group of Nubian youths to form the Nubian Language Society. In the society, he was like a father, a teacher, and an academic expert. He contributed hugely to the establishment of this Nubian society. He participated initially in developing a simple phonemic orthography to describe Nubi, the language of interest. Then he was like the first teacher in the society and he trained many Nubian youths and elders to become teachers as well. His method of writing, Nubian, which was based on Latin script, was used by the society for many years. But later, the society developed a new method of writing, Nubian, based on the old Nubian script, but it contains all what surpassed have said about the phonemic rules. He also participated in the Nubian Lexicon project with a group of researchers from the society. He had published one book for literacy to ground for adults, and he had trained many youths in reading and writing Nubi. Dr. Sabar as a friend of five, through his life, he did not stop. His massive and his confrontation with his Islamic dictatorship, even during its difficult days, all political platforms, all universities, all academic and conferences and local clubs in Khartoum and Sudan, all churches, all public yards of Khartoum, may witness for his strong and powerful speeches where he delivered to the break many news from North and South Sudan. In his fight against all forms of injustice and qualities in Sudan, he worked hard and bravely he delivered a strong message 
the Nubian case was present on all the cases he fought against, and he was a participant in the opposition against the Danaks in 1995 and 2007. Last month, he died after 68 years, where he spent most of it in the struggle for freedom and democracy, and in the rebellion against all forms of totalitarianism and dictatorship. Thank you all for listening to the movie. And to honor Dr. Abdel Halim Sabar's uh, great work, activism, and revolutionary mind, we would like to honor him with some poems about freedom and to also honor the next speaker, um, American activist Faith McDonald, who also works at the Institute of Freedom and Democracy. And so the first poem we will read to honor both of these people is Freedom by Helen Hans Jackson. What free man knoweth freedom Never he, whose father's father through long lives have reigned, over kingdoms which mere heritage attained. Through from his youth to age he roam as free, as wind he dreams not freedom's ecstasy. But he, whose birth was in a nascent change, for centuries where every breath was drained. From breasts of slaves which know not there could be such thing as freedom, he beholds the light burst, dazzling, through the glory blind his sight. He knows the joy. Fools laugh because he reels and wields confusedly his infant will. The wise man watching with a heart that feels says, cure for freedom's harms is freedom still. Thank you. And now I'd like to welcome. I wanted to get a picture of you, so I lost the place where I had my, uh, the passage that I was going to use. But first, let come over here. Wow, that's pretty cool. <laughs> It's wonderful to be here with you all. Thank you very much. I'm very honored to be here. Um, I'm very blessed to be here and to know about this this good man, the freedom fighter, Dr. Sabar. Um, I didn't know about him before, and just hearing what he had to say uh, and and the life that he lived um, really it just enriches me just as getting to know my Sudanese friends over the years has enriched me so much and been such a blessing to me. So I'm glad to be able to help you honor this good man today um, and to uh, carry on the work that he did that my brothers here are doing um, and my sister is doing with, uh, with the, the great culture of Nubia and all of the cultures of Sudan, which together should all be honored and celebrated, each one as special as it is, um, and not one above the other, but all of them together. So uh, it's really wonderful to see that. Um, I've been working um, at the Institute on Religion and Democracy and doing uh, advocacy for Sudan for about 22 years starting with South Sudan, but as um, as Dr. Sabar said in, in the, the, or they said about him, he got to know John Garang. Well, John Garang's vision was for a new Sudan where all people would be equal and there would be freedom for all and, and justice for all. And that was my vision and I got to know that through all of you um, and through working with people from the Nuba Mountains and uh, uh, all over from the Bija and Nubians as well. Um, and I just like to uh, say what inspires me. Um, my brother Tom Pritchard did a beautiful prayer and I want to follow up that and follow up 
my my abuna who was here, Bishop John, um, he mentioned something that for me has become an obsession. I think uh, my brother Tanutuman knows probably what I'm going to say. But everywhere I go to where Christians are reading the Bible and they talk about Philip and the Ethiopian, um, like now, my my goal in life is to tell you that that guy was not from Ethiopia. He was from Nubia, and he was the <laughs> he was the official from the Kandaka of Nubia. So that's like before I die, more people are going to know about that than ever would have. So um, so yeah. So they're in the Book of Acts of the Apostles. Um, it talks about that, and I'm going to have to change it because it says Philip and the Ethiopian. But I just uh, want to tell you about this. Um, Philip was on the road, and he was going one direction. And then it says, Now an angel of the Lord said to Philip, Go south to the road, the desert road that goes down from Jerusalem to Gaza. So that was not the way he was going. An angel of God came to him and said, go the other way. And he did that because God wanted him to meet that man. God loved that man and loved the Kandaka and loved the Nubians so much that he made that meeting take place. So Philip did what he was told. He obeyed God. He started out and on his way. He met a Nubian official, an important official in charge of all the treasury of the Kandaka. And then it says in parentheses, which means queen of the Ethiopian. It's like, oh, come on, you got half of it, right? The queen of Nubia. This man had gone to Jerusalem to worship and on his way home was sitting in his chariot reading the book of Isaiah the prophet. And you probably know there's a lot of prophecies about Sudan in the book of Isaiah, too, um, which shows you how we're all connected. The Spirit, Holy Spirit, told Philip, go to that chariot and stay near it. Then Philip ran up to the chariot and heard the man reading the Isaiah the prophet. Do you understand what you're reading? He asked. How can I, he said, unless someone explains it to me. Well, God sent somebody to explain it. So he invited Philip to come up and sit with him. And the passage that the, the official was reading, he was led like a sheep to the slaughter. And as a lamb before its shearer is silent, so he did not open his mouth. In his humiliation, he was deprived of justice. Who can speak of his descendants? For his life was taken from the earth. The official asked Philip, tell me please, who is the prophet talking about, himself or someone else? Then Philip began with that very passage of scripture and told him the good news about Jesus. And they traveled along the road and came to water, and the official said, look, here's water. What can stand in the way of my being baptized? So Philip and the official went down into the water, and Philip baptized him. And then this is the part that's really cool at the end. When they came up out of the water, the Spirit of the Lord suddenly took Philip away, and the official didn't see him again. So he, like, disappeared, but went on his way rejoicing. So he went back to Nubia rejoicing, and Philip appeared at Azotus, which I don't know where that was, but I get the idea that he, like, just was transported from one place to the other and went about preaching the gospel in all the towns. So I just wanted to say that God inspires people to do things. And for me, it is because God has inspired me and given me such a love for Sudan that I do what I do, and Tom does what he does, because, you know, we're not Sudanese, although I, I'm uh, now an official Kandaka of Nubia. So I <laughs> So uh, I just wanted to say that and to tell you that I love
love you. I'm glad that you are coming back to your Nubian language. Um, someday my people will come back to their Irish Celtic language and we will all have our identity of who God created us to be. Nubians, Celts, uh, Italians, whatever. We're all, God made us to be away and didn't want a government to take that away from us. So, I love you all. God bless you. Donald, um, Brother Navin, uh, Nulito will be introducing um, Dr. Oh, sorry, uh, Ustaz Al Hadi's mind, but first he would like to read us poetry. Al Asamiru Tamudu Sabir. Summa Tajau be something. Nantari Bada Galil. Al Asafiru Tamudu Fisabil. Summa Tajau be something. Tantari Bada Galil. Bada Amin. بعد عامين أو حتى بعد جيل لا يهم فالكل ماض في السبيل ما هو الوطن هو الشوق إلى الموت من أجل أن نعيد إلى الأرض الحق ليس الوطن أرضا ليس الوطن أرضا فحسب وإنما الوطن أرض وحق معا الحق معك والأرض معهم فما الفائدة من هنا نقتبس من درويش صوته لنردد هذا النشيد السائر للفقيد أيها العصفور يا شيخ الطريقة يا دليل السير في القفر حديقة يا وميد الليل والباحث خلف البحر عن, مع عن معنى جديدا للحقيقة أيها العصفور المغني بنشيد الثورة الكبرى من على كل غصن في الوطن قد صدحت بتغريد أصيل أراه يسري في دمي في دمي كل عشاق الوطن في كل دقيقة قد تمددت على كل الشواطئ رملا ونخيل أيها الزاهب للموت مغطى بالفرح صح كما كنت تصيح صح كما كنت تصيح حتى تجددنا بموتك ها هي الأرض تغطت برداء الحزن بعد أن فقدت غناءك بعد أن فقدت غناءك وأنت ترقب وهي ترقب في جثتك وأنت موشق ضياء وبريقا وها هو الصبح يبكي في شباك دارك والعناء والموت قد غطى جدارك وأنت تحلق بعيدا في السماء معلنا هذا الرحيل يا رموش الأرض إسقينا البكاء وكأسا للعزاء بدموع الياسمين قد تبدد غناؤك في كل الشوارع والبيوت كان فأسا ضاربا وجه الخديعة كان برهانا دليل كبراويز النجوم أو مناخا أو مناخا لمخاض الإخضرار أيها العصفور يا ابن النهار ارتشف قبلتك من هذا العناق الوطني لتسقط كل لوحة مزيفة رسمت على وجه الوطن أيها العصفور الجليل قم وغني ملهما كل أسراب الطيور وافرج جناحيك وارمي كؤوسا أربعة تستقيها الروح تنجيدا غناء للوطن واحفر نشيدك واحفر نشيدك في كل القلوب شكلا قريبا للوطن الأستاذ الهالي عثمان الفنان النوبي يسلم المرحوم
ودي حاجة نفتخر بيها حقيقة. أنا يعني قريت عنه نبذة كثيرة عن حياته اللي كان عايشها. عرفت إنه كان رجل ثوري وشارك في أكتوبر وبرضه كان ممشى العراق وبرضه شارك في المظاهرات هناك المفروض يمشي من بغداد فكان حوله في البصرة فعمل مظاهرات هناك الطلبة الرئيس جعفر نوير كان جاي ف جابوا الطلبة مشوا السفارة السودانية واعتقلوا السفير على أساس إنه الرئيس جعفر النميري ما يجي فالرئيس النميري أول ما خلوا أنا أقول حاجة مش رئيس الدكتاتور معليش فمن هناك قام رسل الرئيس الضام إنه المفروض يمشوا يعتقلوا الناس في السفارة ف أو حيرجعوا ف حقيقة ما توفق وفعلا رجع ومشوا اعتقلوا طلبة اللي قاموا بالاعتقال بتاع السفير هو ما اعتقلوه فهو قام مشى لشجاعته مشى سلم نفسه وقال لهم انا كنت من ضمن الطلبة اللي اعتقلوا السفير فحقيقة ده كان موقف شجاع جدا منه الحاجة الثانية انه يعني هو بشجع انه نحن ما نقول للغة النوبية روطانة فكان يعني بشجع الناس انه نحن نقول انه لغتنا بنتكلم اللغه النوبيه فكان بيرفض كلمه روطانه وبيقول روطانه هي مع كلمه روطانه هي الزريبه بتاعت البقر او او صوت صوت البقر او صوت الجبل فحقيقي يعني الواحد يمكن حزين جدا انه ما التقيت به شخصيا لكن ذكرى محمد صلى الله عليه وسلم وبنفتخر نحن كنوبيين انه يكون هو واحد من الناس اللي طلعتهم النوبه وان شاء الله ذكرى محمد صلى الله عليه وشكرا لك جزيلا The free bird thinks of another breeze, and the trade winds soft through the singing trees, and the fat worms waiting on a dawn bright lawn, and he names the sky his own. But a cage bird stands on the grave of dreams. His shadow shouts on a nightmare scream. His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. The cage bird sings with a fearful thrill of things unknown, of things unknown, but long for still. And his tone is heard on the distant hill. For the cage bird sings of freedom, of freedom. Thank you. And now, I would like to introduce, um, I'd like to introduce Mr. Komi Al-Asir, a representative of Nuba Mountains International, who's a brother who's also fighting for the maintenance of his heritage and his culture. They are Juana, so please give them a warm welcome, please. هو رئيس رابطة جبال النوبة أبناءنا وأخواننا النوبة في جبال النوبة هم نحن وهم we are the same we share the same heritage نحن وهم نوبيين وهو عايز يتكلم ويشاركنا اليوم في هذا اليوم عن كلمة عن أبناء عمومتنا وأخواننا من الجبال شكرا شكرا الواحد سعيد جدا أنه يشارك أخوان النوبيين بذكرى تعبيا دكتور عبد الحليم الصباح النوبه في الجبال والنوبيين يعني لهم حاجات كثيره ومشتركه نتمنى انه الباحثين في مجال اللغات يحاولوا انه 
يحفظ في الحته ده ويشوف بينه في التقارب واحنا راجينا عمل كبير مشترك سواء كان عمل ثقافي او عمل سياسي احنا اليوم كنوبه في جبال النوبه مواجهين هجمه شرسه سواء كان من الحكومه او من المعارضه لا لشيء الا انه في ناس انتهازيين حاولوا يخرجوا مننا الثوره واحنا حطينا الثوره في اطار المسار الصحيح وكذا فانه بيد يعني انتم قررنا تنتبهوا معنا لأن احنا اخوانكم وما عندنا ناس كانوا خلفائنا في السودان بعد ما الجنوبيين ما شاءوا غير النوبيين. اكيد. فاحنا محتاجين زيكم تليقوا معنا ضد الحجم اللي احنا بنواجهها من المعارضه والحكومه لحد السواء وكده. نعم. فدكتور عبد الحليم صبار رجل قامه ولا يظلم مكانه كبيره تظل ذكراه يعني خالده في اعماق كل السودانيين. فشكرا لكم شديد وانا اشكركم على الدعوه. Thank you, Mr. Komi Alasir. Next, we'd like to continue with a talk um, from Dr. Uh, Dima, a Nubian scholar from DC. My name is Dima Mahmoud. He is a walking, talking encyclopedia on Nubia. Those were the words that first rang really loud when reading the sad news of Dr. Halim Sabar's passing. Those were Professor Herman Bell's words about Dr. Sabar. When I was telling him that my sister, Dalia and I, decided to co-found a transboundary Nubia initiative based out of DC and Abu Dhabi. And that one of our objectives is to have the most comprehensive network of academics and Nubia enthusiasts. But I'm not here today only as the co-founder of the Nubia initiative, but more as a Nubian who feels the grave loss of an oasis of knowledge that was Halim Sabwar. I am as sad as I am honored to say a few words that will undoubtedly not do him or his contributions any justice. I first met the Sabars at a Brismis conference at the University of Exeter in 2011. There I was giving a presentation on Sudanese foreign policy and international legitimacy. Little did I know that the panels I attended there and the knowledge and the exposure I gained there to Nubia, to revitalizing the Nubian language, to preserving the Nubian heritage through the two panels that Professor Herman Bell organized would change the course of my career and my life. Unlike, what is, where to go? Okay. I will not focus on who Dr. Sabal was as a person, but rather as his contributions. And I will echo Abdullah Sabar's words, his brother, to you. And I quote, first of all, my thanks and greetings to the assembly on behalf of the family, and I extend my sincerest gratitude and appreciation. Second, I will not speak about my brother as a person, but rather I choose to focus on what he has left behind and more importantly, the continuity of work. In a few days, Abdullah Sabbar will be traveling to London, actually closer to Manchester, to collect the works, books, and writings of his brother, the late Dr. Halim Sabbar. He will then set a group, along with Dr. Kirsty Rowan from SOAS University, Mr. Marcus Yeager from the University of Cologne, and of course, his friend, colleague, and brother, Professor Herman Bell, to carry on the late Dr. Halim Safar's work on Nubia and for the Nubians. Through this group, Mr. Abdullah Safar hopes to do whatever is necessary to preserve and continue his late brother's work. And through that, him and I enlist the help 
of all who have known Dr. Sabat personally, and all who appreciated his work and his contributions to the revitalization of the Nubian language to join the Nubia Revitalization Team and the work in keeping, preserving, promoting, and protecting the Nubian heritage. I urge you, the young and the old, here and everywhere else in the diaspora as Nubians, focus on what he has contributed to us as a civilization, to us as a people. I am a young Nubian who didn't live in Nubia. I don't speak the language. But I have joined the Nubia Revitalization Team and I have co-founded this organization to really take pride in who we are as Nubians. And that is truly the essence of the late Dr. Sabar's work. And I hope that I have your support in really finding common ground continuing this great work. Thank you very much. Thank you, uh, Dr. Odima. Um, first, I would like to take a break and read a note from a German linguist who had worked with um, Dr. Sabag. Um, and this is his note um, talking about his life and how he interacted with him. Um, his name is Marcus Hager. Hager. Yeah, Hager. Okay. Um, dear Nubentod, dear NLS leadership, thank you very much for the invitation to attend the farewell for Dr. Sabar in Washington, D.C. on June 11. I wish you a wonderful gathering. I am sorry that Washington, D.C. is a bit far away from Germany, and there are certain hassles in entering the U.S. for Europeans who have been to the Sudan like me. Dr. Halim Sabar comes from the most northern part of the Sudan, from the village of Ashkid near the town of Wadi Halfa, which all who saw it was a very beautiful place. He was born in 1949. His grandmother must have been an exceptional woman and left her imprint on Halim. He frequently talked about her, so I think she should be mentioned at such a gathering too. In 1964, the people of Wadi Halfa had to leave their hometown and surrounding villages. They were resettled a two-day train journey away in a different climate where many of them attracted malaria soon. Promised housing and schooling were not ready. Halim then supported the evacuees in building a school. However, soon resettled to Khartoum where conditions were more acceptable. For some time, Halim studied in Germany. Unfortunately, I did not meet him there for the first time, but only many years later, in January 2002, in Khartoum. His critical mind was of great help to my research and me. Teaching him to use the internet opened his horizon widely. It supported us mutually. I was especially impressed how Halim regarded and treated the southern Sudanese living in Khartoum as equal creations by God, so different to the general atmosphere. In 2008, Halim had to go to London for a heart surgery. The UK became the geographical center of his life. From 2009 onwards, he studied at the School of Oriental and Asian Studies. Again, it seemed to me that his scholarly criticism was not always taken seriously by all his lecturers. Anyone could have learned much from him. In July 2016, I visited him in the UK the last time we meet. While he was very sad that he could not visit his beloved home country, the Sudan, anymore, I experienced him more joyful than ever before in his life. While I was very sad to hear Halim passing away, I was glad to learn that Halim's body was so well received back home in Khartoum. I am looking forward to meeting such an exceptional human, scholar, and expert again. Greetings from Marcus Eager? Yeah, Eager. Uh, 
اشتغل في اللغة الدولية ماركوس اشتغل في الدولية هو في اللغة الدولية متخصص في الكندية وعندنا هانس كريستيان رولاند بيرنر برضو من ألمانيا نفس الجامعة جامعة كولون اشتغلوا في النوبيل أو اللغة بتاعتهم was just uh, translating for them uh, Arabic To continue, um, I would like to introduce Mr. Yusuf Ghassim, a Nubian activist, uh, who will also be speaking uh, more on Dr. Sabar's life. Uh, you are here. حديث <تصفيق> وكان هذا الرجل يتميز بثورية فائقة في كل نشاطاته على وعلى ذلك كان الدكتور صبار رجل محب للنوبة وأرض النوبة والنوبيين حتى النفاء وهذا ما ظهر في تفاصيل كل نضالاته من صدق وإخلاص فما كان يعني من الجموع النوبية إلا أن ترد الوفاء بالوفاء وهذه هذا التأمين هو أقل ما نقدمه نقامة مثل الدكتور صبار لعطائه الممتد في طيلة عمره الطويل و الشيء الحقيقي اللي بيفرح الواحد إنه يعني حتى الشباب استقوا منه الكثير في خلال نضاله الطويل والليلة واحدة بنتنا الدين عما تتكلم عن تجاربة عن عمل نضال صبار في النوبة والمجالات النوبية أفتكر ده يعني في حد ذاته انتصار كبير جدا وبنعتقد إنه صبار يعني نال أكل مجهود وهو حي من خلال تواصل الأجيال في مسيرته الطويلة من أجل نوبة ولا أكثر الحديث لكن نقول نترحم على هذه القامة الكبيرة النوبية ونقول إن شاء الله ربنا يتقبل قبول حسن واجعله من أهل الجنة آمين وصدر أهله وصدر النوبيين عامة وأهل السودان بوجه عام والسلام عليكم Thank you, Mr. Joseph Bassam. Uh, uh, Brother Navantur will also read up another poem to keep us in high spirits at this time. Thank you, Laruh and Farid Sabbar. Akrao min al Baituri. Hina yaakuzuk al Sautu minna, fatabdu baidan, kaanaka rayatun rafilatan. قد غربت في الرمال تعشب الكلمات القديمة فيها وتشفق نار الغرابين فوق رؤوس الجبال وتدور بنا أنت يا وجهنا المختفي خلف ألف سحابة في زوايا الكهوف التي زخرفتها الكآبة ويجر السؤال السؤال وتبدو الإجابة نفس الإجابة ونناديك نغرس أصواتنا شجرا صندليا حواليك نرقض خلف الجنائز نأتيك بالأوجه المطمئنة والأوجه الخائفة بتمائم أجدادنا بتعاويزهم حين يرتط الدم الدم بالصلوات المجلسية الفاطفة بطغوص المرارات بالمطر المتصاغط في زمن القحط بالغاب والنهر والعاصفة قادما من بعيد قادما من بعيد أنا فاهم أي حاجة قادما من بعيد على صهوة الفرس الفارس الحلم ذو الحربة الذهبية 
يا فارس الحزن مرق حوافر خيلك فوق مقابرنا الهمجية حين انتزعتها من الموت كل سحابة كل سحابة موت تنام على الأرض تمتصها الأرض تخلقها صورة في حشاها انتزعها من الموت يا فارس الحزن أخضر قوس من النار والعشق صوتك أخضر بريق وجهك قبرك رك تراها لا تحفر لي قبرا سأرقد في كل شبر من الوطن لا تحفر لي قبرا سأرقد فوق كل شبر من الأرض أرقد كالماء في جسد النيل أرقد كالشمس فوق حقول بلادي مثلي أنا ليس يسكن قبرا لقد وقفوا ووقفت لمن يظن الطغاة الصغار وتشحب ألوانهم أن موت المناضل موت القضية اعلم سر احتكام الطغاة إلى البندغية لا خائفا إن صوتي مشنغة للطغاة جميعا لا خائفا إن صوتي مشنغة للطغاة جميعا لا نادما إن روحي مسقلة بالغضب كل طاغية صنم كل طاغية صنم دمية من خشب وتبسمت كل الطغاة دمى ربما حسب الصنم الدمية المستبدة وهو يعلغ أوسمة الموت فوق صدور الرجال أنه بطل ما يزال وخطوات على الغيد لا تحفر لي قبرا لا تحفر لي قبرا سأصعد مشنغتي وسأغلغ نافذة العصر خلفي وأغسل بالدم رأسي وأقطع كفي وأطبعها فوق حوائط تاريخه المائلة وسأبذر قمحي للطير السابلة قتلوني وأنكروا قتلي وهو يلتف بردات وهو يلتف بردات كفني وأنا من سوى رجل واقف خارج الزمن Next, we'd like to continue the program from a message from Fakir Abul Ghasim from Halfa, and he is a also, he is a Nubian writer. Um, <laughs> Wo bakri yoyun, wo bakri yoyun tur, wo abdu shal shal adok to gashi, wo abdu shal shal adok to gashi, akili kadulun ne yigrizne kiyo, wo bakri yoyun tur, akili kadulun ne yigrizne kiyo. أركل كتول الناي إنني إدرو نوبة جاجة تاجني ديارين كيو نوبة جاجة تاريني ديارين كيو تكلمين على فايني شو تفعلو تكلمين على فايني شو تفعلو كفريد على كابرونة سفاين فلو سفاين فلو هو بكريو يركض بكري صباع عبد الحليم صباع الدكتور عبد الحليم صباع هذا الاسم المترع بالعروبة كتلة أشواق اسمها النوبية أضف آلاف يتفاخرون بانتمائه من النوبة ومئات من الباحثين ولكن لم أجد أحدا بمثل صباع يتباهى بانتمائه من النوبية فيا ايتها الاجيال الجديده في السودان وفي المنطقه النوبيه تعلموا من هذا الراهب النوبي عشق الارض واللغه والتراث دعونا نقف على هذا العشق وصورته دون كل العناوين من عجائب ارتباطه باللغه النوبيه انه احب كل اللغات التي تكلم بها كان محبا للغه العربيه ايضا عندما لاحظت انه يحتفظ في مكتبته بكم هائل من قوانين من دواوين الشعر العربي وخاصه شعر النقائد 
شهر رمسان للفرزدق وجريب سألته أين أين الكتب النبية؟ أجاب أنها في صندوق آخر. لم أنتظر منه أكثر من هذه الإجابة لأنني أعلم أن أنه ليس في حاجة ليقرا النبية يعيشها ويتنفقها في كل لحظات حياته. ومن عجائب إطباقه بالنبية أيضا أنه كان يتباهى بها في فترة تاريخية عقيبة انتشرت فيها نفسيات على الذات والهروب من الهوية النبية نتيجة لضغط الثقافة العربية كان يخجل يخجل يتكلم يخجل يعلم أبنائه وما زال لا تنسوا أن هناك فئة كبيرة لا يستهان بها يستحيوا من أن يتكلم أبنائهم لغتهم الأم ووجدت من بينهم أناس يتفاقرون بنوبيتهم في التجمعات خارج خارج دائرة الأسرة فقط وهذا الموقف الغريب يجب مواجهته تحت عنوان معالج الفترزات بدون هروب من الإنكار هذا التباهي لدى صبار لم يكن فقط في دائرة الدراسات اللغوية والنشاطات الاجتماعية بل كان في التعامل مع مفردات اللغة النوبية نفسها كان يختار مفرداته من المعين الصافي للغة النوبية ويمط لسانه بلغة الحبوبات ومعلوم أن الحبوبة والأم النوبية عامة هي الحاضن الرئيسي للتراث القديم والحالي المتجدد في, في كل شيء وهذا أمر أشار إليه الفنان النوبي الكبير رحمه الله محمد وردي إن حتى أنه استغى لغته النوبية وهو شاعر من حبوبات لا أريد أن أطيل عليكم أصبروا علي شوية قد فتحتم في أعماق إصلاحات لا بد من التعبير عنه الأغرب من كل هذا كان صبار يقدم عمل عجيب آخر وهو إعادة قيادة المفردات اللغوية الوافدة طبقا للصورة النوبية حتى أن المتلقي يحتار هل هذه المفرد عربية أم نوبية ولو استمعت إلى كل أحاديثه العفوية لا تستطيع أن تفرز ما بين العربية والنوبية وهو بالمناسبة لم يكن صاحب لكنا إذا تحدث بالنوبية مثلا إذا تلفظ بكلمة خلاص العربية وهو يقصد نفس المعنى يفقها هكذا خلاص اللي خلاص اللي خلاص اللي وهو يتابع حديثه بأدب جم مرددا الإعجاب من وقت إلى آخر يصبر يعبر عن مواقفه بكلمة نوبية أي 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 والمفردة في الأصل عربية قريبة من معنى أي والله يا صحابي لم يكن هذا اللغم من إبداعاته بل انتزع من صميم الخصوصية النوبية وهي إعادة إنتاج المستورة للتغافل ومعلوم بأن هذه الخصوصية هي سبب قيام حضارة نوبية في جبيئة قاسية عصية وناقشنا من قبل هذا السؤال كيف قامت الحضارة النوبية وهذا الجحيم الصحراء أذكر أنني ذكرت هناك أن الحضارة النوبية أدواتها ليست محلية بل هي مستوردة ولكن تم تشكيلها طبقا للمزاج النوبي أي أنها حضارة ترانزيت حضارة ممر هذه الخصوصية والتفرد سببها هذا الحس الحضاري المستبد المستمد من تغليف حضارة البحر الأبيض المتوسط القادمة إلى أوروبا طبقا للمزاج المحلي لهذا عمليات التصدير لن تجد سوى النوبية هكذا كان صبار رحمه الله مع التراث المحلي وله يعيش عليه ويعمل من أجله اللغة النوبية التي تعاني الاندثار وتقوم الإبادة كانت عند صبار لغة عالمية ببعض الرتوش والاهتمام فقط يمكن أن يتحدث بها الملايين لهذا كان صادقا في الثبات بها سامحوني كما كان يقول صبار إذا أطيط عليكم فقط ضعوني في عجالة أبحث معكم في جزور هذا العشق وعن البيئة الاجتماعية التي أفرز صاحب الحباب 
ظاهرة صبار معلوم أن ثقافة الإنسان بيئته وعصره والثقافة تراكمية ليس من السهل تفتيك جذورها ولكن يمكن أن أن نختار مجرد محطات وعناوين عامة عن بيئة الصبار لا أعرف تفاصيل الخلق ولكن من قراءتي تجربته أنه ارتبط بأمه ارتباطا جديدا وقد كان دائما يستشهد بعباراتها وأنا أوسط لقرى جمع الحلفة وجدته سعيدا وهو يسجد لي أحياء قرى إسكيت Just for a handful of silver, he left us. Just for a ribbon to stick in his coat. Found the one gift of which fortune bereft us. Lost all the others, she left us the boat. They with the gold to give, gold him out silver. So much was theirs, who so little allowed. How all our copper had gone for his service. Rags, were they purple? His heart had been proud. We that had loved him so, followed him, honored him, lived in his mild and magnificent eye, learned his great language, caught his clear accents, made him our patterns of living to die. Shakespeare was of us. Milton was for us. Burns, Shelley were with us. They watched from their graves. He alone breaks from the van and the free men. He alone sinks to the rear and the slaves. We shall moss to prosper, not through his presence. Songs may inspire us, not from his lyre. Deeds will be done while he boasts his questions. Still bidding out whom the rest they aspire. Blot out his name then. Record one last soul more. One task more declined. One more footpath untrod. One more devil's triumph. And, and sorrow for angels. One wrong more to man. One more insult to God. Life's night begins. Let him never come back to us. There would be doubt, hesitation, and pain. Force praise on our part, the glimmer of twilight. Never glad, confidence, morning again. Best fight on well, for we taught him, strike gallantly. Menace our heart, ere we master his own. Then let him receive the new knowledge and wait us. Pardoned in heaven, the first by the throne. Thank you. And next, and next we'd like to uh, get a speaker from the United Kingdom, a uh, message from the New Music United Kingdom. It uh, uh, will be played by Roland Dean. So
Shankari Nanga Tilaka Dauni Ganga Ainda Ukeni Ranga Shorti Kire Nga Kire Nga Perché Marti Gazmarro Iba Shintui Bila Sokko Sabbari Il Kiru Ma Kire Kan Ma Shatam Kabila Kukko Ilin Kam Ain Kitjo Ja Kinta Kajari Ko Sema Mohim Ma Shanti Bila Kulo Orgulikuwa janda fi tutu tandiki suko Jebel Sipko Bahar Singwa Oburga jun Aika Lande tuma suko Wa hikiri farki jie Yesko wa la mashanda na duki Manyo na lede yesko Marhum sambaru wa lende yiki koi Na ugri Nenga fenti infao موسيقى <تصفيق> أعمال كبيرة جدا وأطواق جبارة يعني هم ماشيين وبنصف لهم كثير وكثير وبنحييهم لأنهم أصحاب الفكرة وأول مجموعة حتأب الراعي الدكتور صبار مع أنه يعني في فكرة متواجدة هنا في بريطانيا هنا في الخرطوم وفي لجان البلد كل اللجان عندها فكرة التابين لكن طبعا هم أول ناس حينفذوا التابين والفكرة عجبت جدا إنه التابين يكون في أربعينية الراعي دكتور نصبار وإن أربعين لتابين طبعا زي ما كلنا عارفين عادة نوبية قديمة وعريقة في كيفية الحزن يعني أربعين يوم كفاتة نامية We are, we are being constructed by uh, a call from Sudan. We have a call from Sudan. And Rashid Al-Nubi, the Rahim Abdul Muttalib. We are going to go to the top, because we are going to go to the top. Hello? 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 Ustaz Abdul Rahim? Hello? Hello? We are going to go to the top. Hello? 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 Thank you. 
تخليت عن وزر حزني ووزر حياتي وحملت وحملتني وزر موتك انت تركت الحصان وحيدا لماذا واثرت صهوه موتك افقا واثرت حزني ملاذا اجبني لماذا عصافيرنا يا صديقي تطير بلا اجنحه واحلامنا يا رفيقي تطير بلا مروحه تطير على شرك الماء والنار والنار والماء ما من مكان تحط عليه سوى المسبحة وتنسى مناقيرها من تراب القبور الجماعية الحب والحب أرض محرمة يا صديقي وتنفرط المسبحة هو الخوف والموت في الخوف والأمن في الموت لا أمن من مجلس الأمن يا صاحبي مجلس الأمن أرض محايدة يا رفيقي ونحن عذاب الدروب وسخط الجهات ونحن غبار الشعوب وعجز اللغات وبعض الصلاة وما يتاح من الأضرحة مستر نوبن توم مستر توم ريتشارد بليس كمي
honor for me to be with you as as you gather in memory and honor Dr. Sabar. And it's an honor to learn about him and to learn about his life work. I'm reminded of the example for us of figures in U.S. history like George Mason. Now, some of you know about George Mason because you've heard the name of the university or maybe you've studied there. But you may not know that one of the things George Mason was trying to do in the late 1700s was he was trying to see that the Constitution of the United States abolished slavery, abolished the slave trade. He was trying to do that, and he had a vision for that, and he failed at it. But he had devoted himself and his life to many things that were worthy of devoting your life to. And it seems to me that Dr. Sabar is such a man. That he had vision that was looking ahead and looking for justice, a better future for the Nubian people, a future that would include uh, stopping this cultural genocide and recovering the heritage and language and culture of Nubian people and prosperity for Nubian people. Um, he, he had a vision for that, and it's a vision that he did all he could, and now it's to you and to other Nubians to carry on that work. And there are so many examples of people who didn't, they were so visionary, they didn't live to see their visions brought about. Dr. Martin Luther King Jr. did the, his dream um, lived out, and it's still being fulfilled, but we saw something of its fulfillment when we had an African-American president. And, and George Mason didn't live to see that dream of an ending of the slave trade fulfilled. Um, it took a terrible war to do that. Clearly, Dr. Savar was one with the vision of things that were worthy goals, that were worthy for many people to gather and to unite towards fulfilling these visions. And may you all, or maybe the young people here, live to see those visions. Next, we'd like to continue the program with a recorded message from the Information Secretary of the NLS, um, Hamid Fati.
لم يخفوها جبناه في شتى المجالات وإنما لم يخفو شيطان عناده في مسيرة نذر حياته منافحا حرا ومناضلا جسورا محبا للإنسان النوبي وحارسا أمينا لحضارته وكما نثر العلم والمحبة في نكران ذات بهدوء تام رحل عنا هذا العملاق عن دنيانا بهدوء أيضا وترك فينا جرحا لا يزمن في هذه المناسبة بذكر أربعينيته معاهد أستاذنا صبار وهو في الضفة الأخرى مع رب رحيم مع الخالقين بإذن الله أننا سنكمل المسيرة رغم قيد الكاربين صبار الفقيد كان كلما دخلنا عالمه المبجد فاحسسنا بعد هنالك تعبيرا عن قناعة الإنسان العميقة يغلقه ويعذبه ويحفظه في محاولات الله لله الذكرى الحل التوق الى المستقبل كلها رفاقه كلها كانت رفاقه وتلهمه كان ملتقى هو الماضي بالقوه التي ستاتي كلها في الام النوبيه من تراكمات غير واعيه كان ينشط في نفسه ليستخرج بعض فتبقى شاخصه وغامضه معا ونصوص مفتوح باكثر مما تنص لتكري وعينا وتنزل بالمزيد من حسن المدعى رحم الله صبار رحم الله دكتورنا صبار مع الخالدين باذن الله ونواحدا اننا سنكمل المسيره سنكمل المسيره رغم كيد الكائنين كان هذا سكرتير الاعلام للمشروع الدولي محمد من الامارات السعوديه والان مع كلمه لانجاز المعهد السعودي لتكوين المال ولكن قبل كلمتي نسمع لقراءه قصيره شعريه باللغه الانجليزيه لتكوين المسالك. So I'd like to read a short poem about the importance of being an activist like the European and why the importance of fighting for freedom continue to do so for every one of us. And this is a poem called Freedom by Amber Rose Diaz. Freedom, as every schoolboy knows, one streak has tossed and fell. On every wind indeed that blows, I hear her yell. She screams whenever monarchs meet, and parliaments as well, to bind the chains about her feet and toll her kneel. And when the sovereign people cast the votes they cannot spell, under the pestilential blast, her clamor swell. For all to whom the power is given to sway or to compel, among themselves apportion heaven and give her help. Thank you, and Brother Nuradim, uh, let me just say a few words uh, about the Lord. السلام عليكم رمضان كريم ما كنت أتمنى يوم الأيام أعزي صديق من أصدقائي كنت أتمنى العكس أن أصدقائي يعزوني عبد الحليم صديقي يعني أنا جمعتني به الظروف منذ ستينات القرن الماضي وكان همه ان يتخرج طبيبا ليعالج النوبيين بعد الهجره يعني النوبيين كان اكثر ناس محتاجين لخدمات طبيه عندما رفعت الحكومه يدها عن النوبيين تركت النوبة بدون مدارس بدون مستشفيات فكان يحمل هذا الحلم و 
في قطعة السيرفيل وبينه أنا هادئتها للعمل في الخارج من 76 والتقيت به مرات قليلة لكن المرة اللي قعدت فيها مع حليم ست ساعات متواصلة بدون انقطاع ونتكلم في حاجات كثيرة في لندن سنة 2012 وبنمزح مع بعض وبطريقة صبرانة لو مشيت بجد دكتور كنت ساكن في عمارة كبيرة وسايق لك مرسيدس بنشغل فيه وانا وجاي محمد جلال هاشي وشيخ ادريس مجموعة في لندن ايام المؤتمر الجنوبي الدولي السنة الحادي عشر سنة 2012 فقال أنا ما ضليت قريبي للنوبة ضليت قريبي للطب واكتشفت إنه أنا لا أستطيع من هذا الطب والنوبة يدخل فيها سوس كبير اسمه العروبة والإسلام السياسي قال حسبوا كل الناس يخلوا بهمه بس يشتغلوا في النوبة والمفتاح اللغة النوبية المدخل لمقاومة النظام ومقاومة التعريب والتطرف لإعادة النوبة لبيتها الأول من باب اللغة النوبية أنا في الحقيقة شجعت يعني رغم إن ده كان هم يعني يساورني من زمن طويل فكلمت ان انا شغال في في مشروع صغير كده بكتاب لكن ما لاقي وقت قال لي خلي اي حاجه بس يشتغلنا في اللغه قلت له ان شاء الله يعني انت ومحمد جلال هاشم ومكي وعاوزين نكون مجمع للغه النوميه عشان اللغة الجاد نحية لحد الآن مسؤوليتنا إن إحنا نحافظ عليها عشان نقاوم التعريب والتطهير الثقافي وبيد في اتصالات بيني وبينه ومجمعة لندن فترة طويلة ولما انتهيت من المسولة بتاعت الكتاب قلت له أنا أطلب منك طلب بسيط بس تكتب لي يعني شهادة يعني إنه كل كل واحد فينا يشجع الثاني قلت له مهم جدا لأنه إذا نحن ما بقينا نسند بعض هنتفرق و أخطر حاجة إنه ما نعترف ب إبداع الآخرين الأمريكان والأوروبيين أي إنسان يعمل عمل بسيط يشيلوه مش يكسروه دي مصيبة يعني وسط النوبية إنه نحن لا نحرص أي إبداع وما نشجع نحن المفروض نشجع الأطفال الشباب الصغار ديل المبدعين ديل عشان يطلعوا علاقة نحن ما نجيب تشجيع شجع عن نفسنا لكن عشان كده في السرقة بصير وما وصلنا عبد الحليم صبار اللي ما ضل طريقه من الطب إلى اللغة المولية بل اكتشف نفسه بعد ما دخلت هو هو ناس من أوائل الناس اللي في الكلاكلة وفي مراكب النبي في في بوهين وفي النادي النوبي أول واحد تحدث عن اللغة النوبية وجماليات اللغة وإلى آخره ويهتم حتى بالناس زي ناس مثل الهادي ومحمد الفرق شرف الدين وكثيرين من الناس المهتمين باللغة وكان عنده آمال كبيرة إنه يعني نعمل مجمع للغة النوبية واشتطفه الى القدر فجأة 
الحليم نحن وفود نجمع كل ما عمله في مناسبة يعني عمل مطاورات كبيرة جدا في لندن يعني الملكية الدولة النوبية مشكورة قامت بهذا المجهد الجميل حبينا نجمع أعمال عبد الحليم الصبار وأنا عندي جزء يعني ممكن نجمع الحياة كلها سوا وتخليد لذكراه وتشجيع للشباب النوبي عشان يقدروا لنا التواصل وعندهم بالمنطقة الأفكار نحن خلاص كبيرنا وهذين الشباب يتفرعوا يطلعوا منهم ناس حملت ماجستير ودكتورة وفي اللغة النوبية وفي حتى في الفولكلور النوبي أو غناء النوبي الأدب النوبي كل شيء في حياة كثيرة جدا نحن عاوزين الجهد وتفرع من الشباب بالذات عشان نحن مستعدين أن نقوم لهم منح في الجامعات وإلى آخره بس يتفرعوا لنا يعني عاوزين متخصصين في في اللغة وفي الأدب النوبي في الموسيقى في الفولكلور في النحت والرسومات الحياة كلها نحن لازم نعمل بنك معلومات للنوبيين او مركز نوبي وبرأي انه اكبر او اهم موقع حتى عبد الحليم صبار الله يرحمه كان بيعتبر انه معظم الناس اللي كتبوا عن النوبة كانوا امريكان واكبر متحف نوبي خارج مصر والسودان في أمريكا في بوسطن ميزيوم فور فاين أرتس وطبعا في المتحف البريطاني من أكثر المتاحف لكن عدد الناس اللي العلماء اللي كتبوا عن النوبة في أمريكا هم من أيام أركل ورايزنر ويعني في آلاف القطع النوبية موجودة في متاحف شيكاغو وفي بوسطن ميزيوم فور فاين أرتس في سميثونيان في نيويورك في شيكاغو في في معظم من أمريكا في فلادلفيا في بنسلفانيا فكل الأشياء دي نحن ما بنقدر نطلعها للعالم بصورة يعني مدفوعة أو يعني صورة قوية إلا من خلال الشباب الشباب نحن عاوزينهم ينظموا نفسهم تحت أي مسمى أي منظمة شبابية منظمة ثقافية وإلى آخره عشان يجمعونا كل في هذه الأشياء وخاصة نحن بنواجه حجم خطيرة جدا من مجموعة نفس الميناوة الكواشة عاوزين يقول إنه النوبة دي ما عندها علاقة بالتاريخ الحاصل التاريخ الموجود في السودان ولا ترهاق ولا تعافي دائما نوبيين هم كوشيين وفجأة يعني التاريخ هل توقف عند كوش؟ لا التاريخ المستمر وصل وين؟ وصل عند النوبيين معناه النوبيين كانوا هم الأساس النوبة اسم فقط لكن الحضارة هي ملك الناس اللي عاشوا على النيل وبنوا الأهرامات وإلى آخره وتوزعوا إلى جمال جمال النوبة وإلى حتى جبال جبال ميدو وحتى كلاس في إفريقيا وأكبر قومية أو أكبر قبيلة في إفريقيا ال ال في ال في ال الرومو أو الروميو أو الروم الروم هذي ستين مليون اللي يشوفه هم بشكل أغلبية الشعب الإثيوبي هم بيعتبروا نفسهم من النيل من النوبة هاجوا من من أسفل النيل عشان يتفادوا الغزوات والهرمات هاجوا إلى إثيوبيا حتى الدكتور عبد الرحمن ذكر عبد الرحمن إبراهيم ذكر إنه الياماسي أمة الياماسي هنا في قبيلة ضخمة جدا من قبائل الانديجينس في أمريكا أمريكا يعتبروا الانديجينس لكن هم بيقولوا إنهم جو من النوبة وعندهم كلمات كثيرة نوبية فالفكرة والله 
نحن ما تبقى فينا من وجود بسيط وخلاص تعبنا نسلم الامانه الى الشباب عشان يحملوا هذه الرساله الى الامام مسؤوليتهم كبيره جدا اكثر من مسؤوليتنا نحن لانه هم مسلحين بالعلم والثقافات في الخارج اتمنى Thank you, Mr. Nur Dean. Uh, next, uh, let's continue the program with a few words from uh, Abdul Babatir, uh, Blue Nile Regional Representative, and finish off afterwards with uh, a few words from Mr. Tantamon or the Nur Dean. تمام خبري كيف الناس اتكلموا كثير عن المرحوم دكتور عبد الحليم صبار 
شخصية عبد الحليم صبار فأنا بس كمان حضيف شوية من زاوية معينة دكتور عبد الحليم صبار كان واهب عمره كله للثقافة واللغة النوبية والنتيجة نتيجة عمل دكتور صبار نحن جنينا الثمرة هنا في أمريكا نحن النيو كامرز من السودانيين والنوبيين نحن جنينا الثمرة بتاعت عبد الحليم صبار اللي هو واحد من المؤسسين والاساتذه الكبار اسسوا جمعيه اللغه النوبيه في السودان من ضمنهم اخونا نوبنتور تلميذ لدكتور عبد الحليم صبار وزميله في نفس الوقت في تاسيس جمعيه اللغه النوبيه في في السودان وتسجيله 2005 ميلاديه آه الثمرة بتاعت شغل عبد الحليم ورفاقه هنا جاء ترجموا لنا استاذنا آه باشمهندس نوبنتون خليل بانه اول مره في امريكا نحن نعرف نقرا ونكتب اللغه النوبيه اللي بنتكلمها من ما يتولدنا فيا دوب نحن بقينا نفك الخط ونقرا ونكتب آه اللغه النوبيه لغه امهاتنا و حبوباتنا واجدادنا فالفضل الكبير بيرجع للاستاذ عبد الحليم صبار الله يرحمه وزملائه وتلاميذه وزملائه المعارف ف هاي تلاميذه طيب خلاص بيبقى استاذ نوبنتور بيحتجي بيقول قول تلاميذه ما تلاميذه برضه انتم قمتوا بالدور يا استاذ نوبنتور ودي حقيقه ودي حقيقه تاريخيه المساله دي لاول مره في امريكا نحن نقرا ونكتب اللغه النوبيه نساء ورجال واطفال كمان والشباب جايين جايين في السكه ناس الشباب عبد الحليم صبار كان نموذج للمثقف السوداني النوبي الكوش التفريغي وكان واضح جدا المساله دي واضحه جدا من انتمائه لفكر السودان الجديد الحركه الشعبيه عبد الحليم كان من مناصرين ومن اعضاء الحركه الشعبيه وبذل يعني جهد كبير برضه في الحركه الشعبيه في تطوير اللغات الافريقيه وتنميتها فنحن بنقدر عالي مجهود المرحوم عبد الحليم صبار وهو نموذج للانسان المثقف الواعي المتمركز في ثقافته ما تمركز في اي ثقافه يعني في كتار من الناس بيكونوا مثقفين وواعين لكن متمركزين في ثقافات ثانيه. عبد الحليم صبار بيميزه انه كان مركزه هو كان المركز بتاعه الثقافه النوبيه الكوشيه الافريقيه، ده كان مركزه، وده اللي احنا قريناه من عبد الحليم في محاضراته وفي كتاباته وفي كلام الناس عنه. آه ربنا يرحمه ويتقبل قبول حسن ونحن دائما حنذكر عبد الحليم صبار كل ما مشروعنا مشروع تنميه تنميه الثقافات الافريقيه في السودان وخارج السودان نحن حنتذكر عبد الحليم صبار كواحد من المعلمين الاوائل البدلوا روحهم وعمرهم لتنميه هذه الثقافه شكرا اخيرا اشكر جمعيه اللغه النوبيه بامريكا هي قامت بالمجهود الكبير ديا مجهود تأمين دكتور عبد الحليم صبار قامت به جمعية اللغة النوبية شكرا للكلاكات في جمعية اللغة النوبية أخواتنا بدون ذكر الأسماء برضو أخواننا بدون ذكر الأسماء أعضاء جمعية اللغة النوبية ده مجهود كبير جدا وده اعتراف بفضل أخونا المرحوم عبد الحليم صبار ونحن بن بنمشي في نفس السكه وحندعم المشروع دي بكل قوه يعني بكل قوه ما يعني نحن مجهود وطابع عندنا حندعم مشروع عبد الحليم صبار اللي هو مشروع اللغه والثقافه النوبيه والثقافات واللغات السودانيه والافريقيه شكرا جزيلا والسلام عليكم
وعلمنا اللغة فما أقل ما ممكن نعمله أنه نتذكر ونعمله أونر يعني فنشكر الحضور الأول نشكر الدكتور الجندي الشريف اللي عمله طبعا و شعر الأساس أحسن الله بيجي بالتدريب معنا إن شاء الله إن شاء الله يجيب له يعني فنكون موجودين في الشباب ونشكر الحضور وإن شاء الله تنجوي الفطار بعد نص ساعة لو قمتوا نحن عشان نخط الترابين عشان تفطروا هنا هاي دايرين يلا سريع سريع الشباب الشباب انقلوا خطوا كراسي البلاستيك دي فوق بعض وحنحطها بهناك كل كراسي البلاستيك تقعد فوق بعض أمير موتك الحمد لله